ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഹോം ലിഷ്യഫിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് മിക്സിയിൽ തന്നെ മൂന്ന് രീതിയിൽ മയോണൈസ് തയ്യാറാക്കുന്ന റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ താറക്കം നോക്കാം വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എഗ് വൈറ്റ് കൊണ്ടുള്ള മയോണൈസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിന് രണ്ട് മുട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ജാറ് പൊതുവെ ചെറിയ ജാറെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ മഞ്ഞ പെടാതെ വെള്ളം മാത്രമായിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തേതും ഇതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് വെള്ളം മാത്രം വീഴുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി വിനീഗർ കാൽ ടീസ്പൂൺ നിങ്ങൾക്ക് നാരങ്ങ നീര് ചേർക്കുക രണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൽ ടോട്ടലായിട്ട് കാൽ കപ്പും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് ആവശ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് പൊതുവെ നിർത്തി ഒന്ന് നിർത്തി പിന്നെ ഒന്ന് അടിച്ച് അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കുക അവസാനം നല്ലോണം അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മയോണൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എഗ് വൈറ്റ് കൊണ്ടുള്ള നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന മയോണൈസ് ഇങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ മയോണൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫുൾ എഗ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മുട്ട മുഴുവനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള മയോണൈസാണ് ഞാനിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ഒരു മുട്ട മുഴുവനായിട്ടും ഉടച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മഞ്ഞ മാറ്റിയേക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കൊരു മുട്ടേൻ്റെ മഞ്ഞ വേസ്റ്റ് ആവില്ല ഇതിലേക്ക് ഇനി രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇനി വിനീഗർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നമുക്കിത് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം കാൽക്കപ്പാണ് ഒഴിച്ചിരുന്നത് ഇനി ബാക്കി കാൽക്കപ്പും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇതാ കട്ടിയായിട്ടുള്ള നല്ല മാനേഴ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ വേസ്റ്റ് ആവുന്നില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഫുൾ എഗ് മാനേഴ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എഗ്ലെസ് മയോണൈസാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി തണുത്ത പാൽ കാൽ കപ്പ് അതേ കപ്പിൽ തന്നെ കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴുക്കുക അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി രണ്ടെണ്ണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നാരങ്ങ നീര ചേർക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ അരമുറി നാരങ്ങിൻ്റെ പകുതിയെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ പുളിപ്പ് കൂടിപ്പോവും അപ്പം നിങ്ങൾ ചേർക്കുമ്പോൾ നോക്കി ചേർക്കുക അപ്പോൾ മയോണൈസ് മുട്ട ചേർക്കാതെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ തണുത്ത പാൽ തന്നെ എടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ അളവിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നേരത്തെ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്ത പോലെ ഇത് ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ മയോണൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തുറന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും നല്ല കട്ടിയുണ്ട് നമ്മൾ മുട്ടയിൽ മുട്ട ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിയും നല്ല കട്ടിയുണ്ട് ഞാൻ ബ്രെഡിൽ ബ്രെഡിൽ പൊട്ടി കാണിച്ചു തരാം കാരണം നല്ല കട്ടി നമ്മൾ എഗ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതിനെ കാട്ടി നല്ലോണം കട്ടിയിൽ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻസിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മയോണൈസ് നമുക്ക് കഴിക്കാനും കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ്ലെസ് മയോണൈസും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള മയോണൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പീസ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന കരുതുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്